Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo otro video de Speak Fast. Aquí tenemos a Corti con nosotros. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con expresiones idiomáticas para el trabajo, para la oficina. Sí, expresiones de negocios. Vamos a ver las más usadas y, bueno, vamos a aprender a usarlas correctamente. Pero antes te voy a pedir un par de cosas. La primera, dale like y suscríbete al canal. Y la segunda, si quieres algún video en particular, ¿verdad, Corti? Si quieres algún video en particular, escríbeme y con gusto lo haré para ti. Muy bien, vamos a dejar que este señor vaya a jugar y continuamos con la clase de hoy. Pues bien, como siempre te digo, el inglés utiliza montones de expresiones, al igual que el español, claro que sí. Y en el trabajo hay varias que son muy particulares y que se utilizan con muchísima frecuencia. La idea de la clase de hoy precisamente es que te familiarices con ellas. Veamos la primera. My hands are tied. Yes, my hands are tied. Mis manos están atadas. No puedo hacer nada. No digas, I can't do anything. No, usa esta. My hands are tied. Yes, mis manos están atadas. My hands are tied. Veamos la segunda. It's up in the air. No, it's, recuerda, es ahí, menos aguda. It's, it's, it's. It's up in, it's up in the air, it's up in the air. Nada está seguro, sí, todavía las cosas no se han asegurado, nada está en concreto, no se ha concretado nada. It's up in the air, cualquiera puede recibir esa promoción. The promotion is up in the air, exacto, que todavía no hay nada seguro. It's up in the air, it's up in the air, very good. Veamos la tercera. Let's do it by the book. Let's do it by the book. Hagámoslo según las reglas. Right. By the book. O simplemente dices by the book. I am by the book. Yo sigo las reglas. I am by the book. Yes. O let's do it by the book. Hagámoslo según las reglas. Esto es muy, muy usado en firmas, en negocios en Estados Unidos y en el mundo en general. Estas expresiones. La próxima. It's not. Y de nuevo. Not it's. Recuerda. It's. La I menos aguda. It's not rocket science. Yes. No es ciencia de cohetes. Bueno, por ahí van las cosas. No es tan difícil. It's not rocket science. A ver, imagínate la situación, que estás trabajando con alguien y esa persona no entiende, pues tú le dices, si no es difícil, claro, si es difícil no se lo digas. It's not rocket science. It's not rocket science. Let's do it by the book. No es tan difícil, sigamos las reglas. Mira, las combinamos. It's not rocket science. Let's do it by the book. All right, very good. So, it's not rocket science. Science. No es ciencia de cohetes. No, no es tan difícil. Veamos una más. Let's think outside the box. Yes, to think outside the box es ser innovador. Tener ideas innovadoras. Pensar fuera de la caja, si lo traducimos literalmente. It's, let's think outside the box. Muy bien, vamos a ver otras expresiones para negocios en unos segundos. Muy bien, pues sigamos con más expresiones idiomáticas para negocios en inglés. En a nutshell. Sí, muy resumido. En a nutshell. ¿Qué es un nutshell? Pues es la cáscara de una nuez. So, en a nutshell, todo lo que pueda caber en esa cáscara es algo muy resumido. So, en a nutshell. So, in a nutshell, I tell you the story, or I tell you the story, in a nutshell, te cuento la historia, muy resumida, or I tell you the meeting, el, la reunión, te cuento sobre la reunión, in a nutshell, sí, muy resumidamente, in a nutshell. Bring to the table, esto es muy eh, usado, sobre todo cuando te están entrevistando para un trabajo, te van a preguntar, What do you bring to the table? ¿Qué traes tú a la mesa? Pues vamos a usar el sentido figurado. ¿Qué traes a la compañía? ¿Qué vas a aportar? ¿Cuál es tu aporte? 
what do you bring to the table? Y tú le dices, I bring to the table, traigo o aporto, my experience, mi experiencia. Claro. So to bring to the table es aportar. What do you bring to the table? O por ejemplo, now I'm bringing to the table this sentences. Yo traigo o yo aporto estas frases. Ahí tienes cómo se usa. To bring to the table. Recuerda las IES. No digas bring ese sonido. Bring, bring. Tiene que ser más nativo. Bring to the table. Very good. It's a long shot. Sí, it's a long shot. Pues es, sobre todo se usa en deportes, pero también ahora las compañías utilizan esta um, expresión y es, bueno, vamos a ver si lo logramos. Es un pequeño porcentaje de éxito. So it's a long shot. Eh, recibir ese contrato es muy difícil. So to get the contract, it's a long shot. Or it's a long shot to get the contract. Es bastante difícil coger ese contrato. Bien, veamos algo más. Let's go back to the drawing board. Te la voy a traducir literalmente. Regresemos de nuevo a la pizarra. Sí, the drawing. Drawing es para dibujar en la pizarra de dibujo. Es cuando no funciona un proyecto y tienes que volver a planificar. Tienes que volver a sentarte y pensar en opciones. So, let's go back to the drawing board. Pensemos en otras opciones. Let's go back. Recuerda esa L. Oh, no se te tragaras la lengua. No digas let's. Di let's go back to the drawing board. Sí. Pensemos en otras opciones. Desde cero, inclusive. Let's go back to the drawing board. Una más. You have to learn the ropes. Sí, you have to learn the ropes. Esto se lo vas a decir a alguien que está empezando en una empresa o alguien que está empezando en un nuevo puesto o en un nuevo departamento. Pues debes aprender cómo son las cosas. Debes aprender cómo se maneja esto. You have to learn the ropes. Debes aprender cómo se hacen las cosas aquí o cómo se, eh, cómo se hace o cómo se trabaja aquí. Let's learn, or you have to learn, the ropes, the ropes. O estoy aprendiendo. I'm learning the ropes. Estoy aprendiendo. I'm learning the ropes. Me estoy familiarizando. I'm learning the ropes. Una más. A learning curve. Sí, pues básicamente es lo que dice. Es una curva de aprendizaje. A learning curve. De nuevo, en el contexto que quieras utilizarlo. Todos tenemos una curva de aprendizaje. Everybody has a learning curve. Bien, veamos algunas más en unos segundos. Muy bien, pues aquí tenemos las últimas que veremos por el día de hoy. Así que, empecemos. To go down swinging. Yes, esto es una expresión del boxeo. Porque you swing your arms. Y to go down swinging es pelear o luchar hasta el final. Por ejemplo, si una compañía está en problemas, pues va a decir, we're going down swinging. Sí, we're not going to just cross our arms. No, we're going to go down swinging. No nos vamos a cruzar de brazos. No, vamos a luchar. We're going to go down swinging. Sí, lucharemos hasta el final. Muy bien, una más. Don't cut corners. Pues hemos visto anteriormente, go by the book, ¿verdad? Haz las cosas correctamente, como lo dice el libro, como dicen las reglas. Pues esto es lo opuesto. To cut corners es hacer las cosas no como se deben hacer, sino abaratando costos o buscando maneras de hacerlo más rápidamente. To cut corners. So please don't cut corners. No lo hagas Así, muy barato. No lo hagas ahorrando dinero que después va a ser nocivo para la empresa. Don't cut corners. Una más. He is between a rock and a hard place. Él está entre una roca y un lugar duro. 
Hmm, tenemos una expresión en español, está entre la espada y la pared. He is between a rock and a hard place. Veamos, he is, or she is, or we are, como quieras usarlo, between a rock, a rock, una roca, and a hard, no hard, recuerda esa R y esa D, hard, hard place. So he is between a rock, a rock, como the rock, exacto, between a rock and a hard place. Está entre la espada y la pared. Una más, from the ground up. Es cuando inicias algo desde cero. Por ejemplo, yo con este canal. Cuarte y yo empezamos este canal from the ground up. Y bueno, ahí vamos, poco a poco. Subiendo, poquito a poco, gracias a ti. So, we started, empezamos, we started the channel from the ground up. Empezamos el canal desde cero. Right, from the ground up. Good. The bottom line. ¿Y qué es the bottom line? Pues the bottom line es esa última línea en un presupuesto cuando sabes cuántos son los gastos o los, el costo final o la ganancia final. Pues eso, the bottom line. Que eso lo usan también, por ejemplo, the bottom line is we have to work harder. Pues al final del día o últimamente o lo importante o lo último lo principal es que tenemos que trabajar duro. The bottom line is we have to work hard. Or the bottom line is you have to study English. Sí, lo importante es que estudies inglés. Así se usa the bottom line. Recuerda, no bottom, la doble T, como una R suave porque está entre sonidos vocálicos. The bottom line. Muy bien, pues espero que con todas estas frases de negocios, te sientas más cómodo en una reunión o más cómodo cuando tengas que hablar con tu jefe o también con alguien que le vayas a ofrecer o vender una idea o un proyecto. Practícalas, úsalas, siéntete cómodo y si tienes dudas, escríbeme. Y si quieres un vídeo en particular, también escríbeme y con gusto lo haré para ti. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber visto el vídeo. Es un honor para nosotros trabajar para ti. Mi nombre es Francisco y este es Speak Fast. Nos vemos la próxima. Bye bye.